ಹೈ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಐದನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಉಳಿದಿರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪೈ ಬೈ ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ನ ವೈ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಆದ್ರೆ ವೈ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಬಂತಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಯಾಕೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ವೈ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ನಾವು ವೈ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಆಸ್ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ವೈ ಬೈ ವೈ ಆಸ್ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಬೈ ವೈ ಆಸ್ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ಟರ್ಮ್ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಟು ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟು ವೈ ಬೈ ವೈ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟು ವೈ ಆಸ್ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬ
ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಡೊಮೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಡೊಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎರಡು ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಇವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿ ಡೊಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಝೀರೋನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಝೀರೋಗೆ ಹತ್ರ 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 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಹೌದು ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆ ರೀತಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ನ ಹತ್ರ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ
ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ನ ಹತ್ರ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನೇ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಬಂದು ಒನ್ ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಆಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಮಾಡ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಝೀರೋಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಆದಾಗ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನೇ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಗೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಬಂತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಆರೇ ಆಯ್ತು ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್